वर्तमान विने विधान आशीर्वाद स्थल प्रजर प्रार्थन को पर्गन चीस्ो आ प्राप्त बहुत ये इंटर व्यक्त प्रार्थन को परगेटारो आई स्वर विन నేను వాటిని ఎరుగుదును అవి నన్ను వెంబడించును మై షిప్ లిసన్ టు మై వాయిస్ ఐ నో దెమ్ అండ్ దే ఫాలో మీ నా గొర్రెలు నా స్వరము వినును ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా దేవుని స్వరము విన్నాం హియరింగ్ అండ్ ఒబేయింగ్ గాడ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ కీస్ టు వాకింగ్ విత్ హెమ్ దేవుని స్వరం వినడం అనేటటువంటిది దేవునితో నడవడానికి చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి తాలపు చెవి లాంటిది మూలమైంది ఆయన చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఆయన స్వరాన్ని మనం వినవలసిన వారు ఉన్నాం ఆయనతో అత్యంత సన్నిహితమైన బాంధవ్యాన్ని కలిగి ఉండడానికి ఆయన స్వరాన్ని మనం వినాలి ఆయన స్వరం విన్నటువంటి వారు ఆయనతో చక్కటి సంబంధాన్ని కలిగినటువంటి వారు ఉంటారు సొలో మహారాజు ఈ విధంగా చెబుతున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే దేవుని దగ్గర ఇలా అడుగుతున్నాడు మొదటి రాజులు మూడో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనంలో ఎంత గొప్పదైన నీ జనమునకు న్యాయం తీర్చగలవాడు ఎవడు కాబట్టి నేను మంచి చెడ్డలు వివేచించి నీ జనులకు న్యాయం తెచ్చినట్లు నీ దాసు నేను నాకు వివేకము గల హృదయము దాయిచేయము సులోమోను దేవుని ఇలాగ ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఏమని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు సో గివ్ యువర్ సెవెంత్ ఎ డిసనింగ్ హార్ట్ టు గవర్న్ యువర్ పీపుల్ అండ్ టు distinguish between right and wrong for who is able to govern this great people of yours yaka goppa prajalaku niyaka swarthanu niyaka manchi chedulu vivechinchagaliginatvanti aa gnanam naku daichi vela paripalinchadaniki manchi chedulu vivechinchedatvanti vivechinche hrudayam daichi lord give me discerning vivechinchadam ante ee vidhanga vivechinchal ఏ విధంగా వివేచించుట అనేటటువంటి మాట దగ్గరికి మనం వస్తే క్షమ అనేటటువంటి హీబ్రూ మాటకు అర్థమైనంటే హియర్ అండ్ ఓబే హియర్ అండ్ ఓబే విను లోబడు క్షమ అనేటటువంటి హీబ్రూ మాటకు అర్థమైనంటే విను లోబడు దైవ స్వరం వినుట ప్రాముఖ్యమైంది ఈరోజు మన ధ్యానంలో మొదటి మాట వినుట అనేటటువంటి దాన్ని ఆ వినేటటువంటి లక్షణాన్ని దాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే వృద్ధి చేసుకోవాలి మోసే వినకపోతే సృష్టి ఏ విధంగా జరిగింది అనేది మోసేకి అర్థమయ్యేది కాదు దేవుడు చెబితే రాసుకున్నాడు రాసుకున్న దాన్ని మనకు చేరవేయబడింది ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ అయ్యింది చూడండి రాయబడినటువంటిది చెప్పిన దాన్ని విన్నాడు విన్నదాన్ని రాశాడు రాసిన దాన్ని తర్జుమా చేయడానికి ఎంతో మరి కష్టపడ్డారు దైవజనులు ఈ రోజు దేవుని వాక్యం మన చేతుల్లోకి వచ్చింది ఈ రోజు మనం వినగలుగుతున్నా ఇది దేవుని కృప ఎప్పుడు కూడా మనం దేవుని మాటను వినేవారిగా ఉండాలి ఎంత జాగ్రత్తగా వినకపోతే మత్తయ్యి మత్తయ్య సువార్త రాయగలుగుతాడు ఎంత జాగ్రత్తగా వినకపోతే మార్కు మార్కు సువార్త రాయగలుగుతాడు ఎంత జాగ్రత్తగా వినకపోతే లూకా లూకా సువార్త రాయగలుగుతాడు యోహాను సువార్త ఎంత జాగ్రత్తగా వినకపోతే యోహాను సువార్త రాయగలుగుతారు అపోస్తుల కార్యాలు వాళ్ళు ఎంత జాగ్రత్తగా వాటిని క్షుణ్ణంగా పరిశీలనగా చూడకపోతే వాటిని ఏ విధంగా రాయగలుగుతారు కాబట్టి దేవుని బిడ్డలారా ఈరోజు ప్రతి నిత్యం కూడా ప్రతి దేవుని బిడ్డ వినటం అనేటటువంటి దాన్ని వృద్ధి చేసుకోవాలి ఈరోజు మన ధ్యానంలో రెండో విషయం ఏంటంటే వినటం ద్వారా మనకు కలిగేటటువంటి లాభాలు ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ హియరింగ్ గాడ్స్ వాయిస్ దేవుని స్వరాన్ని వినడం ద్వారా మనకు కలిగేటటువంటి మేలు మంచి విత్తనము మన జీవితంలో విత్తబడును మతేశ్ వార్త పదమూడో అధ్యాయం ఎనిమిదవ చిన్నలో కొన్ని మంచి నేలను పడి ఒకటి నూరంతులుగాను ఒకటి అరుగుదంతులుగాను ఒకటి ముప్పదంతులుగాను ఫలించను మంచి నేలను పడి అంటే దేవుని యొక్క స్వరము దేవుని వాక్యము అనేటటువంటి ఆ విత్తనము మంచి నేలలో పడి 
ఒకటి నూరంతలుగా ఒకటి అరవదంతలుగా ఒకటి ముప్పదంతలుగా పలించను ఏదైతే విత్తబడిందో అది నూరంతలుగాను అరవదంతులుగాను ముప్పదంతులుగాను పలించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం మంచి నేలను వెత్తుబడిన వాడు వాక్యం విని గ్రహించువాడు అతివారు సఫలులై ఒకటి నూరంతులుగాను ఒకటి అరవదంతులుగాను ఒకటి ముప్పదంతులుగాను ఫలించునని మత పదమూడు ఇరవై మూడులో యేసు ప్రభువారు ఆ ఉపమానాన్ని గుర్చి వివరణ ఇచ్చారు మంచి నేలను వెత్తుబడినటువంటి వారు అంటే వాక్యం విని వారు గ్రహించేటటువంటి వారికి ఉంటారు వాక్యం విని గ్రహించువాడు అట్టి వారు ఎలా ఉంటారంటే సఫలులై అట్టివారు సఫలులవుతారు దుష్టులు ఆలోచన చొప్పు నడవక పాపుల మార్గమును నిలవక అపహాసకులు కూర్చుండి చోట కూర్చుండక యహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దాని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు అతడు నీటి కాలువలు ఎవరు నాటబడినదై ఆకువాడికి తన కాలమందు పలమించు చెట్టు వలె ఉండును అతడు చేయనదంతయు సఫలమగును దేవుని వాక్యము వినుటు ద్వారా కలిగే మేలేంటంటే మొదటిది విఫలులు సఫలులవుతారు ఓడిపోయేటటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి వారు ఏమవుతారంటే వాక్యం వినుటు ద్వారా సఫలులవుతారు యహోవాతునికి తోడైనను గనుక అతను చేయనదంతయు సఫలమగుచుండెను యోసేపును గుర్చి దేవుని వాక్యము చెప్పబడింది అలాగే వినుటు ద్వారా కలిగే రెండో మేలేంటే మోసమును తప్పించుకునేకు కాపరిశ్వరము ఉపయోగపడును ఒక గుడ్డి వ్యక్తిని అంధుడైన వ్యక్తిని ఈ యొక్క దొంగనోట్లను పసిగెట్టేటటువంటి డిపార్ట్మెంట్లోకి ఉద్యోగం వచ్చింది ఉద్యోగం వస్తే అతను ప్రతి నోటు కూడా తన స్పరిశతో గుర్తుపడుతున్నాడు ఏంటంటే దొంగ నోటు ఏది సరైన నోటు ఏది అనేటటువంటి విషయాన్ని అతను ఏం చేస్తూ ఉన్నాడంటే గుర్తుపడుతూ ఉన్నాడు గనుక ఈ సందర్భంలో మీరు నేను అందరం కూడా ఓసారి గమనించినట్లయితే ఈ యొక్క వ్యక్తి చాలా సెన్సిటివ్గా టచ్ చేస్తున్నారు ప్రతి నోట్ని దాన్ని సున్నితంగా పసిగట్టగలిగిన వారు బ్యాంకులో ఉద్యోగం చేసేవాళ్ళు కూడా కొన్నిసార్లు మరి పసిగట్టలేని పరిస్థితి ఈ దొంగ నోట్ను ఈ వ్యక్తి పసిగట్టగలుగుతున్నాడు అలాగే మానవ స్వరం ఉంది రెండవది దయ్యపు స్వరం ఉంది మూడవది ప్రకృతిలో వినబడే స్వరం ఉంది అలాగే మన స్వరం ఉంది దైవ స్వరం ఉంది ఏది మోసం అనేది గుర్తుపట్టడం కష్టమవుతుంది ఏది మోసం అది మనం గుర్తుపట్టాలి ఈ మోసాన్ని గుర్తుపట్టేటటువంటి వాళ్ళుగా మనం ఉండాలి దైవ స్వరము మనకేం కలిగిస్తుందంటే శక్తిని విశ్వాసమును మనకు కలిగిస్తుంది రోమ పత్రిక పది పదిహేడులో కాగా వినట వలన విశ్వాసము కలుగును వినట క్రీస్తును గుర్చిన మాట వలన కలుగును కాబట్టి దేవుని యొక్క మాటలు వినటం ద్వారా మనకు విశ్వాసం కలుగుతుంది కాబట్టి మనము మోసము నుంచి తప్పించుకోవడానికి వీలవుతుంది మనకు శక్తిని బలాన్ని మన దేవుడు మనకు చేకూర్చేటటువంటి దేవుడుగా ఆయన మనకు కనబడుతున్నాడు ఇరుమియా గ్రంథం పదిహేడో అధ్యాయం ఐదు నుంచి ఏడు వరకు యహోవా ఎలాగూ సెలవిచ్చున్నాడు నరులను ఆశ్రయించి సైనికులను తనకు ఆధారము చేసుకొనిచ్చు తన హృదయమును యహోవా మీదను తొలగించుకుని వాడు శాపగ్రస్తుడు నరులను ఆధారం చేసుకుని తన హృదయాన్ని యహోవా మీద నుండి తొలగించుకుని వాడు శాపగ్రస్తుడు వాడు ఎడార్లో అరుహ వృక్షము వలె ఉండును మేలు వచ్చినప్పుడు అది వానికి కనబడదు వాడు అడవిలో కాలిన నేల ఎందును నిర్జనమైన చవిటి భూమి ఎందును నివసించును యహోవాను నమ్ముకుని వాడు ధన్యుడు యహోవా వానికి ఆశ్రయముగా ఉండును బలముగా ఉండును దేవుని బిడ్లరా యహోవా నమ్ముకుని వాడు ధన్యుడు అతడికి దేవుడు ఆశ్రయముగా ఉంటాడు అండగా ఉంటాడు బలముగా ఉంటాడు అనే విషయాన్ని దేవుడు తన యొక్క వాక్యం ద్వారా మనకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు దేవుని మాట మనకు విజయము కలుగు చేయను దేవుని స్వరాన్ని అబ్రహాం విన్నాడు దేవుని స్వరం విన్నంత కాలం అబ్రహాము జీవితం సజావుగా సాగింది ఒకరోజు భార్య స్వరం విన్నాడు భార్య స్వరం వినడం వల్ల దైవ నిర్ణయం కానటువంటి భార్య స్వరాన్ని విన్నాడు తనకున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో భార్య స్వరాన్ని విన్నాడు చేయకూడని పని చేశాడు ఈ రోజు కూడా నష్టమే వాటిల్లుతా ఉంది ఒక్కసారి ద్వేణు స్వరం వినకపోతే మానవ స్వరం ఏమవుతుందంటే ప్రమాదం జరుగుద్ది 
ఆగాము దేవుని స్వరం విన్నాడు మొదట తర్వాత దాని భార్య అయిన హవ స్వరం తర్వాత విన్నాడు భ్రష్టుడు అయ్యాడు దేవుని స్వరం వినకపోతే నష్టం కలుగుద్ది దేవుని స్వరం వినకపోతే ప్రమాదం జరుగుద్ది అనని ఎస్ అప్పీరా దేవుని స్వరం వినలేదు దేవుని కిమ్మని చెప్పి దేవుడు చెబుతా ఉంటే వినకుండా దాచుకున్నారు ప్రాణం మీదకు తెచ్చుకున్నారు అక్కడే పడి చచ్చిపోయారు భార్య భర్తలు ఇద్దరు దైవ స్వరం వెనక ఈరోజు దేవుని స్వరం వినటం ద్వారా మేలు ఉంది వెనకపోతే భయంకరమైన ప్రమాదం ఉంది ఈ దినాన్ని యవనస్తులైన మీరు దేవుని స్వరం విని దేవుని అడుగు జాడలో నడిస్తే మీ జీవితం బాగుంటుంది మీ స్వరాన్నో ఎవరి స్వరాన్నో వింటే మీ జీవితంలో నష్టాన్ని చవి చూడాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఆ తర్వాత నేను దేవుని స్వరాన్ని వింటాను అని అంటే అది ఏ విధమైనటువంటి ఉపయోగం లేనిటువంటి పరిస్థితులకు వెళ్ళిపోతారు దైవ స్వరానికి ప్రాధాన్యతనివ్వాలి అందుకనే ఆ దైవ స్వరమునకు అనుసంధానము చేయబడాలి ట్యూనింగ్ ఇన్ టు గాడ్స్ వాయిస్ దేవుని స్వరాన్ని వినటం కోసం మనం ట్యూన్ చేసుకోవాలి అంటే దేవునికి నిన్ను ట్యూన్ కానివ్వకుండా ఎన్నో డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటాయి ఒకవేళ సరైన రీతిలో నువ్వు ట్యూన్ చేయబడకపోతే నువ్వు వినలేవు దైవ స్వరమునకు అనుసంధానం చేయబడాలి కలపబడాలి ఎప్పుడైతే కలపబడతామో అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మనం వినగలుగుతాము అలాగే ఏసే నమ్ముకున్న ప్రతి బిడ్డ కూడా ఏసే స్వరాన్ని వినేటటువంటి హక్కు మనకు ఉన్నది ఏసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క స్వరాన్ని మనం వినగలిగిన వారిగా ఉండాలి దేవుని పాద సన్నిధిలో మనందరితో కూడా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని స్వరాన్ని వినటం అనేది ప్రతి క్రైస్తవన యొక్క హక్కుగా ప్రతి వ్యక్తి గుర్తించవలసిన వాడిగా ఉన్నారు దేవుని స్వరాన్ని వినడానికి మనం సమయాన్ని ఎక్కువగా దేవునితో గడపడానికి ప్రయత్నం చేయాలి దేవునితో గడపాలి అంటే దేవుని వాక్యంతో గడపాలి ప్రార్థనలో గడపాలి చక్కగా దేవుని వాక్యాన్ని ఆకళింపు చేసుకుని చక్కగా దీంట్లో లోతైనటువంటి విషయాలు మనం అవగాహన చేసుకుంటూ దీంతో ఎక్కువ టైం గడుపుతూ ఉంటే చక్కగా దేవుని స్వరాన్ని మనం వినగలుగుతాం దేవుని స్వరాన్ని వింటే మనకు అది ఆశీర్వాదకరం యేసు ప్రభువారు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి సమయంలో కూడా తండ్రి స్వరాన్ని వింటూ గెస్మనిలో చివరికి ఏస ఏమన్నానంటే తండ్రి నా చిత్తము కాదు నీ చిత్తమే సిద్ధించును గాక మీ చిత్తం నెరవేర్చబడాలని కోరుకుంటున్నారా మీ తల్లిదండ్రుల చిత్తం నెరవేర్చబడాలని కోరుకుంటున్నారా దైవ చిత్తం మీ జీవితంలో నెరవేర్చబడాలని కోరుకుంటున్నారా ఎవరి చిత్తం నెరవేర్చబడాలి మీ జీవితంలో తల్లిదండ్రులు ఒకసారి దైవ చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా తల్లిదండ్రులు కూడా నడుస్తారు అప్పుడు వాళ్ళ చిత్తానికి మనం లోబట్టం మంచిది కాదు ఎన్ని చెప్పండి ఎవరో చెప్పిన మాట వింటారు కానీ దేవుడు చెప్పిన మాట మాత్రం మనుషులు వినరండి ఎన్ని ఆలోచన చేయండి ఎవరో చెప్పారండి ఇది బాగోలేదంట అందుకని వద్దు ఈరోజు ఎవరో చెప్పారండి ఈరోజు మంచిది కాదంట మా వాళ్ళు వద్దు అన్నారు దైవజరుడు చెప్పిన మాట నీకు నచ్చలేదు దేవుడు చెప్పిన మాట నీకు నచ్చలేదు ప్రజలు చెప్పిన మాట నీకు బాగా నచ్చింది అంటే ప్రజాభిప్రాయంతో వెళ్ళిపోతున్నావు ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నావు కాబట్టి దేవుని వాక్యం ద్వారా దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు ప్రజాభిప్రాయం అనేటటువంటి దాన్ని నువ్వు తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఒక్కడు కూడా ముందుకు వెళ్ళే వేయలేవు ఈరోజు నీ అభిప్రాయం నా అభిప్రాయం పక్కకు పెడదాం ప్రజాభిప్రాయం పక్క పెడదాం దేవుడు ఏం చెప్తా చేద్దాం హియరింగ్ గాడ్స్ వాయిస్ దైవ స్వరము వినుట ప్రియమైన వర్లరా దైవ స్వరము వినుట ప్రాముఖ్యమైనది దైవ స్వరము వినుట వలన మేళ్ళు కలుగుతాయి సఫలులు అవుతాం మోసము తప్పించుకుంటాం దైవ స్వరం వినటం వల్ల మనం ఫలభరితమైన జీవితాన్ని జీవించగలుగుతాం దైవ స్వరమునకు ప్రతినిత్యము కూడా మన చెవులు అనుసంధానం చేయబడాలి కలుపబడాలి సరైన రీతిలో మన చెవులను మన దేవుని స్వరం వినడానికి ట్యూన్ చేసుకోవాలి నీ కుటుంబం నీవు బాగుండాలంటే నీ జీవితంలో దేవుని కార్యాలు జరగాలి అని నువ్వు కోరుకుంటూ ఉంటే దేవుని బిడ్డలారా దేవుని గొప్ప కార్యాలు 
నీ జీవితంలో జరగటానికి మన జీవితంలో జరగటానికి మనందరం కూడా ఏం చేయాల్సిన వారుగున్నామంటే ఎక్కువ శాతం ప్రార్థనలో గడపవలసిన వారుగున్నాం నేర్చుకోవలసిన వారుగున్నాం పరిశుద్ధంగా జీవించవలసిన వారుగున్నాం ప్రభుస్వరాన్ని వినవలసిన వారుగున్నాం ఆనాడు అబ్రహాము దేవుని స్వరం విన్నాడు అతడు ఆశీర్వదించబడ్డాడు యేసు ప్రభు వారి భూలోకములో దేవుని స్వరాన్ని విన్నారు ఆయన అన్ని నామముల కంటే పైనామం కలిగిన వాడుగా ఎంచబడ్డాడు ఈరోజు ఒక మిన్నయైన ఒక ఉన్నతమైన ఒక ఔన్నత్యమైన జీవితాన్ని దేవుని కొరకు జీవించటానికి మనందరం కూడా కోరుకుంటే వినేవారిగా ఉండాలి జీవితంలో వినుట లోబడుట అనే ప్రక్రియ జరిగినంత కాలం మనం బాగుంటాం వినుట మాత్రమే చేసినంత కాలం బాగోము కానీ విన్న ప్రతి వాళ్ళు నూటికి నూరు పళ్ళు లోబడ్డానికి ఇష్టపడుతున్నారా కనబడే నేను చెప్పే మాట మీరు వినకపోతే కనబడని దేవుడు చెప్పే మాట ఎలా వింటారు చెప్పండి నేను చెప్పిన మాట విన్నవారు దేవుడు చెప్పిన మాట కూడా వింటారు నా మాట వినని వారు దేవుని మాట కూడా వినరు దేవుని సేవకుడిగా నేను చెప్తున్న మాట నీకు అర్థం కాకపోతే దేవుని మాట నువ్వు ఎలా వినగలవు అంత ఈజీగా ఏమనుకుంటున్నావు దేవుణ్ణి అంత చులకనగా ఆలోచన చేస్తున్నావా దహించు అగ్ని అయిన దేవుణ్ణి ఎంత భయముతో వణుకుతో ఆయన స్వరాన్ని వినాలి ఆయన స్వరం వింటే భూమి కంపిస్తుందే ఆ స్వరాన్ని వింటే లేళ్ళు ఈయన చేసే స్వరమే అది సముద్రమును పాయలు చేయగలిగిన స్వరమే బండలో నుంచి నీళ్లను రప్పించగలిగిన స్వరమే ఆకాశము నుండి మన్నాను కురిపించగలిగిన స్వరమే ఆ స్వరాన్ని మనం వింటూ ఆ స్వరమును గుర్తుపడుతూ దయపు స్వరమా మానవ స్వరమా ప్రకృతిలోంచి వస్తున్న స్వరమా మనలో నుంచి వస్తున్న స్వరమా ఇది దైవ స్వరమా దైవ స్వరమును గుర్తుపడుతూ దేవునితో మమేకమై దేవుల్లో ఎదుగుతూ దేవుని ద్వారా వచ్చేటటువంటి దీవిన ఆశీర్వాదాలు పొందడానికి కృపకర దేవుడు ప్రతి వ్యక్తికి ప్రతి బిడ్డకు సహాయము చేయునుగాక సహాయము చేయునుగాక సహాయము చేయునుగాక సహాయము చేయునుగాక మంచి ఏసయ్య నీ పాదములకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా నీ స్వరమును బట్టి నీకు వందనాలు నీ స్వరమును విని లోపడ్డానికి మాకు నీ కృపదా ఇచ్చే నీ స్వరము ప్రాముఖ్యమైంది నీ స్వరము మేలుకరమైంది నీ స్వరమునకు నిత్యము మేము అనుసంధానం చేయబడిన వారమై కలుపబడిన వారమై నీ స్వరమైన వింటూ అడుగులు వేస్తూ నీకు లోబడి మా జీవితంలో నీ ద్వారా దీవించబడ్డానికి మమ్ములను మా కుటుంబాలను దీవించండి ఏసు నామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమె